Alekin. Also, aus seiner Sicht ist ja das der einzige Ausweg, überhaupt noch irgendjemanden hier zu retten. Meine ich. Was durchaus eine nachvollziehbare These ist. Ja. Also, ich finde, Alekin, dass der da was Böses macht, ist es ja gar nicht. Aus seiner Sicht will er einfach nur retten. Und er sieht ja, dass Lysander, der ist ja nicht zu gebrauchen. Der ist ja ein menschliches Wrack in dem Moment. Da kommen wir hm. zur großen philosophischen Frage nach Deontologie und Teleologie. Rechtfertigt der Zweck die Mittel oder ist es wichtiger, das Richtige zu tun, selbst wenn es zu den falschen Ergebnissen führt? Das ist ja Alekins großes Dilemma. Alekin ist ähm, ziemlich eindeutig, äh, also natürlich auch das Richtige ist vielmehr was Eigenes, aber ist sehr klar, der Zweck heiligt die Mittel. Tu, was getan werden muss, um dein Ziel zu erreichen. Ich finde zum Beispiel, ich würde ihn tatsächlich auch in, ich weiß nicht, ob ich ihn als neutral einordnen würde. Das kommt ein bisschen auch an, wie man Böse auf dieser D&D-Skala interpretiert. Wenn man Böse als egoistisch und selbstbezogen interpretiert, würde ich ihn als neutral böse, nicht immer als chaotisch ein, äh, einordnen. Nicht als chaotisch neutral. Also man kann Alekin, glaube ich, nicht so einordnen. Da müsste man schon bestimmen, in welchem Bereich, also in welchem zeitlichen Bereich. Vielleicht, wenn du jetzt sagst, äh, am Ende, wenn alles vorbei ist, weil er zwischendurch für sein persönliches Gut oder Böse noch sehr viel Veränderung in verschiedene Richtungen durchgemacht hat. Also er hat sich nie entschieden, ich bin gut oder ich bin böse. Er hat es immer mal so, mal so gemacht. Und das hatte immer sehr viel damit zu tun, was er gerade für die Situation am besten fand. Genau, wie gesagt, also in mein Argument ist halt, ich würde ihn bei Böse einordnen, weil ich Böse in diesem, in, auf dieser Skala eher als egoistisch interpretiere. Dass du quasi ähm, die Skala hast, altruistisch, egoistisch, für gut, böse und rechtschaffen, äh, weiß nicht, wie es bei euch ist, rechtschaffen, chaotisch oder rechtschaffen, chaotisch. Ich bin beim Spiegel verkehrt nie sicher. Ähm, und an sich ist genau das dieses Element. Er handelt immer so, wie er es gerade für richtig hält. Und das spricht eher für chaotisch, aber äh, er rettet ja am Ende auch immer seine eigene Haut damit. Aber das er rettet ist, halt auch gerne andere Leute. Aber rettet das er sie? Halt... Also ist es nicht im Endeffekt auch für sein Überleben wichtig, die Gefährten zu haben, die er noch hat? Also das ist nee. sehr diskutabel, nee. klar. Ähm, das ist auch, ich habe auch nicht alle Szenen im Kopf, äh, an denen er jetzt anderen Leuten zu, äh, zu Hilfe geeilt ist. Ähm, ich muss zugeben, ich habe auch tatsächlich den, den, die letzten paar Folgen, also gerade das Finale habe ich sicherlich nicht so präsent wie die Leute, die live dabei waren. Weil es natürlich eine ganz andere Sache ist, das zu Hause irgendwo nebenher zu gucken und fünf Stunden gucke ich halt noch mehr nebenher als äh, eine normale Folge so unter der Woche. Ähm, mhm. Als wenn ich da sitze mit einer Community und das alles live erlebe. Das bleibt einem viel mehr im Kopf. Aber Oskar schreibt also, das auch gerade. Für Alikin heiligt der Zweck die Mittel. Der ist halt ein ganz praktischer. Aber, aber Oskar bedenkt halt nicht, dass Alekin sehr viel mit dem Herzen handelt. Und ich, also gerade am Ende, wo das große Finale ist, hätte Alekin auch sagen können, wenn er pragmatisch wäre, pff, was muss ich jetzt hier gegen so einen Riesenwurm kämpfen? Ich gehe halt. Ist nicht mein Kampf. Aber das ist es ja nicht. Und er hat auch, er hat auch überlegen müssen, wähle ich den Weg des Dämonenpaktierers und lasse mir von Finja zeigen, wie ich zum Beispiel so ein Dolch beherrschen kann, krasse Sachen damit machen kann, oder bin ich für meine unterstütze sie, rette sie, rette all die auf dieser schwebenden Insel sind, rette Gnostria oder helfe zu retten. Da hat er sich auch für den guten Weg entschieden. Er hätte auch sagen können, er hält sich raus. Das hat für ihn ja persönlich keinerlei Vorteile gebracht, zu helfen. Gut, andererseits ist er jetzt auch nicht gerade in einer Situation, wo er sehr viele Freunde und Anhänger hat auf beiden Seiten äh, an dem Punkt bereits. Also ähm, Und der Dämonenpakt, also zum Beispiel Archon Megalon, der ja auch aufgetaucht ist, ist definitiv kein guter Mensch, nur weil er keinen Dämonenpakt eingeht. Das ist auch einfach an einem gewissen Punkt die Entscheidung, weil wenn einem bewusst ist, was ein Dämon verspricht und was ein Dämon bedeutet, ein Dämonenpakt, ein Dämonenpakt, du verkaufst deine Seele. Ja. Das ist eine Entscheidung, die tatsächlich, ähm, also er hätte ja auch altruistisch sagen können, ja, ich gehe diesen Pakt ein und verdamme mich zu ewiger, äh, meine Seele, äh, dass ich niemals in die zwölf göttlichen Gefilde einkehren kann. Und umgekehrt nehme, nutze ich die Macht dann quasi zu meinen Zwecken, um Nostria zu retten. Das macht die Handlung, also es ist halt da eine super komplexe moralische Frage. Ja. Ähm, 
wie gesagt, das ist auch super schwer. Und im Endeffekt ist diese Skala mit neuen Feldern auch extrem begrenzt und limitiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir zu der Frage gekommen sind. Wir kommen eigentlich von der Frage, ob Flo's Charakter sich durch den Zauber verändert hat. Wir sind da ein bisschen weit weg inzwischen. <lacht> ja, weil, äh, ja genau, wir waren dann bei der Rettung, äh, bei der Handlung von Alekin in dem Moment sind wir drauf gekommen. Ne? Aber eigentlich waren wir ja bei Lysander, definitiv. Ähm, Alekin müsste man ohnehin nochmal anders besprechen. 